Hola amigos, mi nombre es Mara, mi video jugoso y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo estos deliciosos medallones de pollo revueltos, no, revueltos no, envueltos en tocineta, o tocino o bacon, como le llamen. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. Aquí abajito. ¿Qué es ese sonido? Ahora sí amigos, comencemos con esta deliciosura. Vamos a lavar las pechugas y las vamos a partir en cuatro partes iguales. Comenzando con la parte más delgadita primero. La vamos a arrollar hacia adentro y la vamos a cortar. Van a ver que a la hora de arrollar este pedazo nos va a quedar de un tamaño muy similar al resto de los otros medallones. Es importante que todos los medallones nos queden de un mismo tamaño para que se cocinen todos a la misma vez. Cortamos el segundo medallón, el tercero y el cuarto. Y ven que los tamaños nos van a quedar muy parecidos. Agregamos un poco de aceite, pero solo un poquito, ya que la tocineta va a soltar un poco de grasa. Agregamos sal, pimienta y revolvemos. El siguiente paso es el de envolver los medallones en tocineta o la famosa bacon, como la quieran llamar. Si quisieran utilizar palillo de dientes para sostener la tocineta y que no se les safe, lo pueden hacer. Yo he descubierto que no lo necesito a la hora de cocinarlo, pero si ustedes lo quieren hacer, bien lo pueden hacer. Y llevamos la cacerola a fuego medio. Y una vez que vemos que la tocineta se comienza a dorar, le vamos a dar vuelta a nuestros medallones. Dependiendo de su estufa, puede que dure de 20 a 25 minutos por cada lado. En una cacerola por aparte y a fuego medio vamos a cocinar los chiles, la cebolla y le vamos a agregar el azúcar moreno. No le vamos a agregar ni aceite ni agua, solamente el azúcar. Y vamos a llevar estos dos ingredientes a punto de caramelización. Sí, me cuesta un poco decir esa palabra. Y una vez que el chile y la cebolla se ven así de deliciosos, le vamos a agregar la crema espesa o heavy cream. Le agregamos el ajo molido, también lo pueden picar en lugar de molerlo. Le agregamos el tomillo. Si desean agregar el tomillo fresco lo pueden hacer. Lo mejor sería hasta casi al final de la receta para que no se les queme el tomillo. Agregamos sal y pimienta negra al gusto. Y llevamos esta mezcla a cocción de unos 5 a 10 minutos o hasta llegada la consistencia deseada. Y una vez lista la salsa, se la vamos a agregar a los medallones de pollo. Yo removí la grasa, el aceite que salió de la tocineta, ya que no me gusta consumirla. Pero si ustedes se lo quisieran dejar, también lo pueden hacer y le va a agregar extra sabor a la salsa. Removemos bien los medallones y los bañamos con esta deliciosa salsa que acabamos de hacer. Y ya está, ya están listos estos deliciosos medallones de pollo envueltos en tocineta. Los podemos acompañar con un poco de cebollines para agregar un poco más de color a este delicioso platillo. Pues al final logré descubrir que era el sonido. Eh, había bajado la mano y cuando la bajé, las dos pelotitas que guindan de la pulsera pegaron aquí en el, en el mueble este de la cocina, así las siguen pegando. Aparte de que Leandro se está bañando, entonces también eso era. Pero bueno, ahí me perdonan por el audio. Espero les haya gustado la receta, es súper fácil de hacer, parece que es muy complicada pero no lo es. Si quisieran hacerlo con el palillo de dientes, inserten el palillo de dientes, lo cortan para que a la hora de darle vuelta al pollo, el palillo no les quede guinando, pero tienen que recordar quitarle el palillo de dientes a la hora de ponerle la salsa porque puede que el palillo les quede ahí a la hora de morder, qué sé yo, hay tantas cosas que pueden pasar. Yo encuentro que es muy fácil hacerlo sin el palillo porque la... la a la hora de cocinarlo, la tocineta mantiene la forma, pero cada quien lo hace como mejor les quede. Es sumamente fácil hacer esa receta. No parece, pero sí lo es y es muy rica. Si le quisieran también eliminar el azúcar, lo pueden hacer. No va a cambiar mucho de sabor, ya que no tiene tanta azúcar. Igual el tomillo le va a dar un sabor muy agradable. Si intentan hacer esta receta, pónganme en los comentarios qué tanto les gustó la receta. La verdad es que es muy, muy fácil. Y pienso que sí les va a gustar, pero bueno, cada quien tiene un paladar diferente. 
Si esta es la primera vez por el canal, los invito a que se suscriban, así no se pierden otros videos de recetas deliciosas como esta. Muchas gracias amigos por ver, hasta la próxima. Adiós. Porque tuve que cerrar los ojos así. Mara, ¿por qué no eres una niña normal? Adiós.